হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে আজকে যেটা আমি আলোচনা করব সেটা হলো তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার টুয়েলভ অ্যাকাউন্টিং ফর ডেপ্রিসিয়েশন অলরেডি আমরা এগারোটা চ্যাপ্টার কভার করে ফেলেছি যদি কেউ না দেখে থাকো তাহলে তোমরা আই বাটনে ক্লিক করে আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো অথবা লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশনেও পেয়ে যাবে তাহলে স্টার্ট করছি আজকের টপিক অ্যাকাউন্টিং ফর ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কি আগে যেটা শর্ট ভিডিও নোটসে যেটা আমরা পড়েছিলাম ডেপ্রিসিয়েশন সেখানেও ছিল বা আমি আবারও বলে দিচ্ছি ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে যখন কোনো আমরা ফিক্সড অ্যাসেট বা ট্যাঞ্জিবেল অ্যাসেট যখন আমরা ব্যবহার করছি তার জন্য তার যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেটাই হলো ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন রিপ্রেজেন্টস হাউ মাচ অফ এন অ্যাসেটস ভ্যালু হ্যাজ বিন ইউজড আপ ডেপ্রিসিয়েশন মে বি প্রেসক্রাইবড অ্যাজ এ পারমানেন্ট কন্টিনিউইং অ্যান্ড গ্র্যাজুয়াল স্ট্রিঙ্কেজ ইন দ্য বুক ভ্যালু অফ ফিক্সড অ্যাসেট তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে কি একটা অ্যাসেট ব্যবহার করার জন্য তার বুক ভ্যালু যতটা রিডিউস হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনের ভ্যালু এবং ডেপ্রিসিয়েশন একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস তো নেক্সট এবার দেখবো হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনের ফিচার্স কি কি ফার্স্ট বলা হচ্ছে ইট ইজ ডিক্লাইন ইন দ্য বুক ভ্যালু অফ ফিক্সড অ্যাসেট যেটা ডেফিনেশনেও বলা হলো যে ডেপ্রিসিয়েশনে কি করা হয় ফিক্সড অ্যাসেটের বুক ভ্যালু থেকে ডেপ্রিসিয়েশনের ভ্যালুটা আমরা মাইনাস করে দিই সেই কারণে বলা হচ্ছে ইট ইজ ডিক্লাইন ইন দ্য বুক ভ্যালু অফ ফিক্সড অ্যাসেট সেকেন্ড বলছে ইট ইনক্লুডস লস অফ ভ্যালু ডিউ টু প্যাসেজ অফ টাইম ইউসেজ অর অবসোলেন্স তাহলে ডেপ্রিসিয়েশনের মধ্যে কি থাকে একটা লাইফ টাইমে অর্থাৎ ফিক্সড অ্যাসেটের লাইফ টাইমে তাকে ইউজ করবার জন্য তার যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সেটা থাকছে বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যদি কোনো ফিক্সড অ্যাসেট অবসোলেট হয়ে যায় অর্থাৎ তার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকে বা তার যদি অপ্রচলন ঘটে তাহলে হচ্ছে কি হবে সেই ভ্যালুটা আমরা ডেপ্রিসিয়েশন হিসেবে গণ্য করি ফর এক্সাম্পল আ বিজনেস ফার্ম বায়োজ আ মেশিন ফর রুপিস ওয়ান ল্যাখ অন এপ্রিল ওয়ান টু In the year 2019, a new version of the machine arrives in the market. As a result, the machine bought by the business firm becomes outdated. The resultant decline in the value of the old machine is caused by the obsolence. What is this? No one has a version. And what is the machine that we have to use? What is the new version? What is the new version? The new version is the new version. What is the new version? What is the new version? What is the new version? এই কারণে কি হলো যে অবসোলেন্স হয়ে যাওয়ার জন্য পুরনো মেশিনারিটা আমাদের কি হলো ডেপ্রিসিয়েট হয়ে গেল থার্ড বলা হচ্ছে ইট ইজ আ কন্টিনিউইং প্রসেস অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস মানে এক বছর আমরা বুকসে ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করে শো করালাম এবং সেকেন্ড ইয়ারে করলাম না এরকম হয় না ডেপ্রিসিয়েশন প্রত্যেকটা ইয়ারই আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে এবং সেটা ফিক্সড অ্যাসেটের ভ্যালু থেকে মাইনাস করতে হবে ফোর্থ বলছে ইট ইজ অ্যান এক্সপায়ার্ড কস্ট অ্যান্ড হেন্স মাস্ট বি ডিডাকটেড বিফোর ক্যালকুলেটিং ট্যাক্সেবল প্রফিটস তাহলে আমাদের হচ্ছে বিজনেসে যে প্রফিটটা আমরা একটা ইয়ারে পাই সেটা হচ্ছে তার উপর আমাদেরকে ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হয় তাহলে এই ট্যাক্সেবল প্রফিটটা ক্যালকুলেশনের আগে ডেপ্রিসিয়েশনের যে অ্যামাউন্টটা থাকে সেটা আমাদেরকে মাইনাস করে দিতে হয় তাহলে হচ্ছে যদি আমরা এখানে ধরে নিই যে প্রফিট বিফোর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড ট্যাক্স ইজ রুপিস ফিফটি থাউজেন্ড অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ফর দ্যাট ইয়ার তাহলে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স কী হবে ফিফটি থাউজেন্ড মাইনাস টেন থাউজেন্ড অর্থাৎ ফর্টি থাউজেন্ড ফর্টি থাউজেন্ডটাই হবে আমার হচ্ছে প্রফিট বিফোর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড ট্যাক্স লাস্ট বলছে ইট ইজ আ নন ক্যাশ এক্সপেন্স ইট ডাজ নট ইনভলভ এনি ক্যাশ আউটফ্লো ডেপ্রিসিয়েশনে তাহলে আমরা এন্ট্রি কীভাবে করি যে ফিক্সড অ্যাসেটের ক্ষেত্রে ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ক্যালকুলেট করছি তার বুক ভ্যালু থেকে সেই ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যামাউন্টটা আমাদের মাইনাস হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সপেন্স যেটা আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ডেবিটে শো করি কিন্তু এর জন্য কি হয় কোনো রকম ক্যাশ আমাকে আউটফ্লো করাতে হয় না অর্থাৎ কোনো রকম ক্যাশ ট্রানজাকশানাতে হয় না ডেপ্রিসিয়েশন বুকসে শো করতে গেলে সেই কারণে বলা হচ্ছে যে এটা হলো একটা নন ক্যাশ এক্সপেন্স এক্সপেন্স কিন্তু নন ক্যাশ এক্সপেন্স ওকে এবার নেক্সট আমরা একটা টার্ম পাবো সেটা হচ্ছে অ্যামোর্টাইজেশন যেমন ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ক্যালকুলেট করি হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে শুধুমাত্র ট্যাঞ্জিবেল অ্যাসেটসের ক্ষেত্রে সেরকম অ্যামোটাইজেশন আমরা ক্যালকুলেট করি হচ্ছে ইনট্যাঞ্জিবেল অ্যাসেটসের ক্ষেত্রে ইনট্যাঞ্জিবেল অ্যাসেটস কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে আমরা টাচ করতে পারি না অর্থাৎ যার কোনো হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকে না কিন্তু বুকসে আমরা শো করতে পারি সেগুলো হচ্ছে আমাদের ইনট্যাঞ্জিবেল অ্যাসেটস যেটা হচ্ছে আমাদের পেটেন্ট কপিরাইট গুডউইল এগুলো তাহলে নেক্সট আসছি অ্যামো
द प्रोसीड्योर ऑफ अमोटाइजेशन और पीरियोडिक राइट ऑफ ऑफ अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन द सेम एज दैट फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट तेल फिक्सड एसेटर डेप्रिसिएशन जा इंटेंजिबल एसेटर क्षेत्र में अमोटाइजेशन ठीक एक ही रकम एक्साम्पले बता बजनेसर हो दस लाख टाक हो टोटाल पेटेंट छो एबारे ना हलो से ही पेटेंटर व्यलिडिटी हो टन इयार्स प्रत्येक इयर अर्थात दस बचरे एक लाख टाक रईट अफ करबाइजेशन करब पेटेंटर जो तो दस बचर पर पेटेंटर जो व्यलूटा थे से बुक्स के अमिट हो जा नेक्स्ट हमें आसान मेथडस अफ डेप्रिसिएशन तेल डेप्रिसिएशन क्योंकुलेशन हमारे दोटो मेथड थे एक हलो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक हलो रिटर्न डाउन भैलू मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड व फिक्सड इन्स्टलमेंट मेथड हमें क्या बी एक क्षेत्र में क्या जे फिक्सड एसेटर आप डेप्रिसिएशन क्योंकुलेट कर फिक्सड एसेटर एक लाइफ टाइम अर्थात तर यूजफुलनेस कत बचर हमें पा से आगे एसटीमेट करी एवं से ही एसटीमेशन अनुजाई प्रत्येक बचर आप सेम अमाउंट हे डिप्रिसिएशन चार्ज करी से बला है हे फिक्सड इन्स्टलमेंट मेथड और एक हे रिटर्न डाउन भैलू मेथड एर क्षेत्र में क्या है प्रत्येक बचर हमारे जो बुक भैलू थे एसेटर से एक निर्दिष्ट परसेंटेजे डेप्रिसिएशन क्योंकुलेट करी और नेक्स्ट इयर डेप्रिसिएशन माइनस कर बचर बुक भैलूटा पाई फिक्सड एसेट तो फार्स्ट आज स्ट्रेट लाइन मेथड व फिक्सड इन्स्टलमेंट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजामशन ऑफ इक्वल यूसेज ऑफ द एसेट ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ तेल स्ट्रेट लाइने की हलो जो एक एसटीमेशन है कत बचर हमें वो एसेट व्यवहार करते पर हिसाब से इक्ुअल अमाउंट हे डेप्रिसिएशन अमाउंट क्योंकुलेट करी इट इज अल्सो कल्ड स्ट्रेट लाइन फर द रिजन दैट इफ द अमाउंट अफ डेप्रिसिएशन एंड करसपन्डिंग टाइम पिरियड इज प्लटेड ऑन अ ग्राफ इट उल रेजल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन अर्थात धरे निल हे एसेटर व्यलू आज एक लाख टाक से धरे निल दस बचर तर यूजफुल आ एवं धरे निल व्यवहार करते पर दस बचर तेल दस बचरे डेप्रिसिएशन अमाउंट क्यों एक लाख टाक डिवाइडेड बस अर्थात हमें दस हज़ार टाक पर इयर डेप्रिसिएशन चार्ज करतेब एबारदी एट ग्राफिकाली प्लट करी अर्थात दसटा इयर आप जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को यह टेन दसटा इयर निल जो वाई एक्सिसे हे डेप्रिसिएशन व्यलूगुलो के प्लट करी तेल क्यों पा फार्ष्ट इयर टेन थाउजेंड सेकेंड इयर टेन थाउजेंड ये एक स्ट्रेट लाइन पा जो प्रत्येक इयर डेप्रिसिएशन के लाइने प्लट करी से ही कारण ये बला हे स्ट्रेट लाइन मेथड एब नेक्सट हमें देखो हे भाव डेप्रिसिएशन क्योंकुलेट कर तो ये फर्मूला हे कस्ट अफ एसेट माइनस एसटीमेटेड नेट रियलाइजेबल व्यलू डिवाइडेड बै एसटीमेट यूजफुल लाइफ अब दसेट तेल डेप्रिसिएशन क्योंकुलेट स्ट्रेट लाइने जो करबादे की क्यों जानते हैं फार्ष्ट हो कस्ट अब दसेट कस्ट अब दसेट मैंने हे जो हमें एसेटा पार्चेस कर व्यलू छो से ही एसेटर व्यलू प्लस ताके मडिफिकेशन करार जो तरपर जा खरच करा सेगल सब ही हमारे आस कस्ट अफ एसेट अर्थात जो एक बिल्डिंग तैरी है तेल बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग र मेटेरियल्स प्लस तरह जो मडिफिकेशन थे मैं एक बिल्डिंग तैरी करते जाच सब किस नहीं आसबा हो कस्ट अफ एसेट्स एरपर बोलिए एसटीमेटेड नेट रियलाइजेबल भैलू यहाँ कि हे धरे निल बिल्डिंग तैरी हलो मेशनारी हमें तैरी हलो से हे कत बचर से व्यवहार करतेब बाटार यूजफुलनेस कत बचर थक से ही यूजफुलनेस टाइम पर बिक्री कर दी तामाण टाइम रियलाइज करतेब से हमारे एसटीमेटेड रियलाइजेबल व्यलू अर्थात धरे निल आज के बिल्डिंग तैरी कर व्यलू आटार जो दस बचर पर भूते सेल करतेब से हमारे एसटीमेटेड रियलाइजेबल व्यलू और एक जिस जानते हैं सेसटीमेटेड यूजफुल लाइफ जेटा हमें मोटामोटी एक एजामशन करी जो एत बचर चलते परे मेशन तो एसटीमेटेड यूजफुल लाइफ सेकेंड और एक जानते हैं से रेट अफ डेप्रिसिएशन क्या भाव में क्योंकुलेट हो तर कि एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट जो पा फार्स स्टेपे जो डेप्रिसिएशन क्योंकुलेट कर लम तो एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट पासी से डिवाइड करब हे अक्विजिशन कस्ट दिए अक्विजिशन कस्ट की अक्विजिशन कस्ट और कस्ट अफ एसेट दोटोई हे एक ही जिन अर्थात 
অ্যাসেটটা তৈরি করবার সময় বা অ্যাসেটটা ইনস্টলেশনের সময় আমরা যা যা কিছু খরচ করেছি সবটা নিয়েই হচ্ছে আমাদের অ্যাকুইজিশন কস্ট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি অ্যানুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামাউন্ট ডিভাইডেড বাই অ্যাকুইজিশন কস্ট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড নেক্সট এবার আসি হচ্ছে রিটার্ন নাউন ভ্যালু মেথড এই মেথডে কি করা হয় ডেপ্রিসিয়েশন ইজ চার্জ অন দ্য বুক ভ্যালু অব দ্য অ্যাসেট যেটা আমি আগেই বললাম যে আমাদের বুকসে ফিক্সড অ্যাসেটের যে ভ্যালুটা শো করবে তার উপর একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করব সেই জন্য বলা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ চার্জ অন দ্য বুক ভ্যালু অব দ্য অ্যাসেট সিন্স বুক ভ্যালু কিপস অন রিডিউসিং বাই দ্য অ্যানুয়াল চার্জ অফ ডেপ্রিসিয়েশন ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড তাহলে আমরা রিটার্ন ডাউন ভ্যালু মেথডটাকে রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড কেন বলছি কারণ হচ্ছে যেহেতু এই মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন আমরা যেটা চার্জ করছি সেটার জন্য কি হচ্ছে আমাদের বুক ভ্যালুটা ইয়ার বাই ইয়ার ডিক্লাইন করছে বা রিডিউস হচ্ছে সেই কারণে এটাকে আবার বলা হয় রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড এবার একটা এক্সাম্পল দেখে নেব এক্সাম্পলে ধরা হচ্ছে যে অরিজিনাল কস্ট অফ অ্যান অ্যাসেট টু ল্যাখ ডেপ্রিসিয়েশন ইজ চার্জ টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম অ্যাট রিটার্ন ডাউন ভ্যালু তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কীভাবে ক্যালকুলেট করা হবে বুক ভ্যালু আমাদের আছে বুক ভ্যালু আমাদের আছে হচ্ছে টু ল্যাখ তো এর উপর টেন পার্সেন্ট আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট হবে তাহলে সেটা হচ্ছে টু ল্যাখ ইন্টু টেন পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে নেক্সট ইয়ার অর্থাৎ সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের বুক ভ্যালু কত থাকছে টু ল্যাখ মাইনাস টোয়েন্টি থাউজেন্ড যেটা আগের বছরের আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন সেটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের বুক ভ্যালু এর উপরও সিমিলার আমাকে সেম পার্সেন্টেজ চার্জ করতে হবে অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট আমি চার্জ করবো ডেপ্রিসিয়েশন এইভাবে হচ্ছে থার্ড ইয়ারে আবার ওয়ান লাখ সিক্সটি টু থাউজেন্ডের ওপর টেন পার্সেন্ট আমরা ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করব এবং সেই ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যামাউন্টটা ওয়ান লাখ সিক্সটি টু থাউজেন্ড থেকে মাইনাস করে নেক্সট ইয়ারের বুক ভ্যালু পাবো তাহলে দেখা যাচ্ছে এই মেথডে যেমন হচ্ছে প্রত্যেক ইয়ারে আমাদের বুক ভ্যালুটাও ডিক্রিজ করছে বা রিডিউস হচ্ছে ঠিক একইভাবে ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যামাউন্টটাও ডিক্রিজ করছে তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে টোয়েন্টি থাউজেন্ড সেকেন্ড ইয়ারে এইটিন থাউজেন্ড থার্ড ইয়ারে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড সো আজকে যে হোমওয়ার্কটা আছে তোমরা সেটা নোট করে নাও এটাতে তোমরা আমাকে জানাবে যে এই সামটা কোন মেথডে সলভ করা হবে এবং তার অ্যান্সারগুলো যেগুলো এখানে চাওয়া হয়েছে সেগুলো কি কি আছে তোমরা আমাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে সো স্টুডেন্টস আজকে যেটুকু আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে নেক্সট পার্টে আরও কিছু আমরা প্রবলেম হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনের ওপর সলভ করব সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং এখন অবধি তোমরা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো লেটেস্ট আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ